Maggie 的意思是说，米兰时装周这次会有很多明星会来，所以呢，主刊会进行重点报道。公众号这边也希望你配合，主刊会以图片为主，外加一些时尚分析。公众号这边，我觉得 Angie 让我做这个公众号的时候明确表过态的，公众号的内容和设计由我全权负责，不需要你告诉我该怎么做，是由你负责执行。但是审批这块儿之前是交给安卓和尼寇的，现在安卓太忙了，尼欧要刚来，所以就交给 Maggie 了。Maggie 跟我说让我先过一道审，有什么问题再让他看。什么意思啊？刚当上官，屁股都没有坐牢就想骑到我头上吗？不怕摔着啊？这期公众号的策划案我已经交过了，是这份吗？我是直接交给安卓的。从现在起，公众号的审查由我先负责。需要跟安卓打个电话确认一下吗？这期公众号要配合主刊进行米兰时装周的宣传，主刊呢会侧重于中国的参展服装团队，还有明星专访。公众号这边可以侧重于明年的时尚流行趋势，还有艺文趣事、明星八卦。当然，你策划的内容还可以有，只不过就多加上我说的这几项内容而已。我们之间并不矛盾。那你的那部分，另外找编辑写吧，写好交给我就行。我会把图片和稿件都发给你，稿件请你自己组织。丽丽 ，Yes or No？Yes。夏风，怎么不进去啊？哦，我就是来接一下韩青。真够体贴的，知道吗？托领导赏识的服，你们家韩青马上要去欧洲了，负责米兰时装周的专访。真行啊他，算是替我圆梦了吧？看着吧，用不了多久，他就要变成我的顶头上司了。什么上不上司的？你们是好姐妹、啊，我可不敢当。他不吃掉我，我就谢天谢地了。韩青她不懂政治，性子又软，有她当你的上司，这绝对是你的福气。福气我可不指望，倒是你的傻气真的让我大开眼界。你们家韩青跟你真的不是一个数量级的。你我在托尔斯工作这么多年，有见过谁升职像他这么快的吗？我先走了。哎，对了，那个意大利的签证啊，办下来了。我下个礼拜要跟 Andrew、Neil 还有 Maggie 一起去米兰时装周待四天。这种时装周都是世界顶级品牌跟头号设计师们聚会的地方，就算是 Andrew 也不一定要得到票。你们去这么多人，有座位吗？就 Andrew 和 Maggie 有座位，我们呀也就去看看大秀。时装发布会有几百场呢。听说今年中国有几个女装品牌去了呢？哦，对了，还有几个明星。我们呀，主要是去感受一下明年的春夏流行趋势，顺便呢再拍拍照、踩踩风。这丽丽对时装这么有研究，在娱乐部的年资也比你长，每年这种事她都是最关心的。怎么不叫她去，反而叫你去了？哎，你站哪边啊？我是娱乐总监，好吗？那比他们新媒体部门大多了，我去是名正言顺的事儿。哈，夫人高升了啊，官腔都开始冒出来了。我还涨工资了呢，开心吧？哼，开心。